Shalom Bapak Ustaz yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Pastor Message hari ini. Dan mari saudara menjelang akhir tahun 2022 dan memasuki, nanti mau memasuki tahun 2023, saya ingin bagikan satu pesan yang saya percaya ini sangat penting buat kita. Dan untuk itu mari kita baca dari Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya keturakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara Matius 24 adalah khotbah Tuhan Yesus tentang air zaman. Dan dikatakan di air zaman, saudara akan terjadi bahwa orang akan saling menyerahkan, orang akan saling membenci, dan banyak orang akan menyesatkan orang lain, saudara. Mengapa itu bisa terjadi? Saudara dikatakan orang akan saling menyerahkan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang akan saling mengkhianati. Artinya, saudara, Tadinya ada hubungan baik di antara dua orang atau lebih. Tapi tiba-tiba seseorang di antaranya hatinya berubah. Sehingga tadinya dia lakukan yang baik kepada yang lain. Akhirnya dia lakukan yang jahat kepada temannya sendiri, keluarganya sendiri. Bahkan mungkin itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Dikatakan juga orang akan saling membenci. Sama saudara. Tadinya ada hubungan baik antara dua orang atau lebih. Tiba-tiba seorang di antaranya hatinya berubah. Sehingga, sehingga akhirnya tadinya dia lakukan yang baik kepada yang lain. Akhirnya dia lakukan yang jahat kepada mereka. Kebaikan yang selama ini diberikan, dilakukan, berubah jadi kejahatan. Demikian juga dikatakan orang akan menyesatkan satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang tadinya mengajarkan yang baik, menasihatkan yang benar. Tetapi karena hatinya berubah, Akhirnya dia tidak lagi mengajarkan yang benar, tidak menasihatkan yang baik, tapi justru sebaliknya mengajarkan dan menasihatkan yang jahat. Nah saudara pertanyaannya adalah, kenapa ada seseorang yang tadinya baik berubah jadi jahat saudara? Jawabannya ada di ayat 12, dikatakan karena hatinya menjadi, kasihnya menjadi dingin. Dalam ayat 12 dikatakan, karena makin bertambah keturakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kenapa orang bisa berubah, tadinya baik jadi jahat? Jawabannya adalah, karena kasihnya jadi dingin. Dalam terjemahan lain, saudara, dikatakan kasihnya jadi luntur, kasihnya jadi berkurang, bahkan kasihnya hilang sama sekali. Nah, kenapa ada orang-orang yang bisa kehilangan kasih, saudara? Ya, padahal di dalam Tuhan ada kasih Tuhan. Allah adalah kasih, roh kudus ada di dalam kita. Tapi kenapa kita bisa, kasih kita bisa luntur dan hilang? Saudara jawabannya adalah satu, karena ada kepahitan dalam hati mereka. Dan inilah yang harus kita waspadai saudara. Jangan sampai kita masuki tahun 2023 dan menjalani 2023 dengan kepahitan dalam hati kita. Karena saudara, kalau kepahitan tidak dibereskan, itu bisa membuat kasih kita hilang. Dan kalau seorang kehilangan kasih, maka dia pasti akan melakukan yang jahat, meskipun tadinya dia melakukan yang baik. Itu yang dialami oleh Kain, saudara. Kain membunuh Habel, kenapa, saudara? Karena hatinya panas. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Kain tidak diterima. Dan karena itu, dia jadi marah, iri kepada Habel, dan akhirnya dia melakukan yang jahat kepada Habel. Dan akibatnya apa, saudara? Dikatakan Kain ditolak oleh Tuhan terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Saya percaya kita nggak ingin mengalami keadaan seperti itu. Amin. Demikian juga Ahitofel, saudara. Ahitofel adalah sahabat karibnya Daud. Dikatakan mereka selalu bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Selama ini Ahitofel selalu menasihatkan yang baik untuk kebaikan Daud. Tetapi karena dia marah kepada Daud, akhirnya Ahitofel menasihatkan yang jahat kepada Absalom untuk mencelakakan Daud. Perhatikan saudara, seseorang bisa berubah demikian drastis dari baik jadi jahat. Kenapa saudara? Karena kasihnya jadi dingin dan itu diakibatkan karena kemarahan, kepahitan, dan dendam. Dan saya percaya kita nggak mau mengalami akibat yang dialami oleh Kain, Ahitofel, maupun tokoh-tokoh Alkitab lain yang dimurkai oleh Tuhan. Amin. Sepanjang tahun 2023 kita mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu saudara, 
Mari sebelum mengakhiri tahun 2022 ini dan sebelum memasuki tahun 2023, bereskan semua kemarahan, kepahitan, kecewa kepada setiap orang. Supaya kita bisa masuki dan jalani tahun 2023 dengan hati yang lapang, penuh dengan ucapan syukur. Amin saudara. Dan satu hal yang penting yang nggak boleh kita lupakan, kita nggak bisa jaga hati kita sendiri tanpa pertolongan roh kudus. Kita perlu pimpinan roh kudus, kita perlu pertolongan roh kudus, dan roh kudus sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata demikian saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, memuliakan Tuhan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku. Dikatakan roh kudus kalau bermanifestasi dalam diri kita, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, saudara. Dengan mengingatkan kepada firman Tuhan, dia akan menjaga jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai hati kita marah dan tidak membereskannya kepada seseorang, supaya hati kita jauh dari kepahitan. Amin. Dikatakan roh kudus juga akan memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Artinya dia akan mengingatkan kita tentang segala kebaikan kemurahan Tuhan. Sehingga hati kita selalu penuh ucapan syukur. Dan itu akan menjaga kita saudara. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang mengecewakan kita. Tapi kita masih tetap bisa bersyukur karena mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa menjaga hati kita oleh anugerah Tuhan. Dari segala macam kekecewaan dan kepahitan. Karena itu saudara, serahkan dirimu untuk dipimpin oleh roh kudus. Mari bersekutu lebih erat, lebih intim dengan roh kudus melalui doa, firman, ibadah, bahkan persekutuan dengan orang-orang percaya di komunitas kita. Dan saya percaya kita akan menyaksikan dan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2023 yang akan datang. Dan itulah doa saya buat kita semua. Dan karena itu mari saudara ambil waktu sejenak untuk kita berdoa minta pertolongan roh kudus. Mari satukan hati. Hambamu datang Tuhan bersama dengan seluruh umatmu. Dan kami minta tolong Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk membereskan hati kami. Sebelum kami masuki tahun 2023. Dan tolong kami roh kudus. Selama menjalani tahun 2023. Biar hati kami tetap dijauhkan dari semua kekecewaan dan kepahitan. Sehingga kami boleh mengalami dan menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Sepanjang tahun 2023 bahkan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih dengan ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara pesan Tuhan buat kita hari ini. Semoga jadi berkat. Sampai berjumpa lagi dan shalom.